বেসিক্যালি আজকে লুকান বলেছেন যে আজকে আমার টপিক যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে বিল্ডিং এনার্জি এফিসিয়েন্সি এন্ড ইনভেন্ট রেটিং ফর বাংলাদেশ সো আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে এখন কয়েক ধরনের রেটিং সিস্টেম কাজ করছে লিড তার মধ্যে অন্যতম তো সেরকমই একটা আমাদের নিজস্ব লোকাল রেটিং সিস্টেম আমাদের সেটা সাসটেইনেবল এন্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি তারা তৈরি করেছে সেটা সম্পর্কে আসলে আজকে কিছু বলবো তো প্রথমে আমার জার্নিটা বলি আসলে জার্নিটা মানে এই রেটিং সিস্টেমের মধ্যে এজ এন আর্কিটেক্ট কিভাবে কাজ করলাম বা ঢুকলাম আমি ছোট করে বলে যাই আসলে আমি যখন ইউপি তে পড়তাম 2003 সালে তখন আসলে আমাদের ক্লাসে স্টুডিও প্রোগ্রাম ছিল একটা স্টুডিও প্রজেক্টটা ছিল হচ্ছে একটা রুরাল কমিউনিটি ডেভেলপ করা যেখানে আসলে রিনিউয়েবল এনার্জি নিয়ে তারা কাজ করবে বা এরকম আবাসগুলো তৈরি হবে ডিজাইন হবে তার মধ্যে রিনিউয়েবল এনার্জি ইনকর্পোরেশন থাকে তো ওই এক্সপেরিয়েন্স থেকে আসলে যখন পাস করলাম পাস করার পরে আমি হাউজিং এন্ড বিল্ডিং সিস্টেমস ইনস্টিটিউটে 2006 জয়েন করলাম করার পরে আসলে প্রথম প্রজেক্ট যেটা নিলাম गवर्नमेंट থেকে সেটা হচ্ছে ইকো হাউজিং অর্থাৎ এমন একটা হাউজিং যেটা আসলে রিনিউয়েবল এনার্জি সবগুলো ইনক্লুড করে এবং অল্টারনেটিভ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে একটা হাউজিং প্যাটার্ন ডেভেলপ করা তো তারপরে ওখানে কাজ করতে করতে 2010 সালে আমরা আসলে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড বিএনবিসি যেটা আছে আমাদের ওটাকে আপগ্রেডেশনের একটা প্রজেক্ট শুরু করি এইচবিআরআই থেকে তো সেখানে আমি কাজ করা শুরু করি বিএনবিসি তো এটা ন্যাশনাল স্টেডিং কমিটি মেম্বার প্লাস আমি সেক্রেটারিয়েট বিএনবিসি ওটা रेटिंग सरकार लोक जन दरकार जमाटिकम তো স্ট্রেডা সম্পর্কে আমি একটু বলেছি স্ট্রেডা আর একটু বলেনি স্ট্রেডা শুরু 2014 সালে गवर्नमेंट एक्चुअली শুরু করে এটার বেসিক্যালি দুইটা টার্গেট নিয়ে কাজ করে একটা হচ্ছে রিনিউয়েবল এনার্জি অর্থাৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং আমাদের টার্গেট যেখানে गवर्नमेंट সেট করে দিয়েছে যে 2020 এর মধ্যে যে আমরা যতটুকু কনভেনশনাল এনার্জি জেনারেট করি তার 10% অ্যাট লিস্ট রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স থেকে আসতে আসতে হবে বাট এখন পর্যন্ত আসলে 3-4% এর বেশি আমরা যেতে পারিনি কারণ অনেক আছে इंडस्ट्रीजार्जी ধন করা এবং সেটা কতটুকু সেভিংস করা যায় সেটাও বের করা আর দুই হচ্ছে এনার্জি এফিসিয়েন্সি স্ট্যান্ডার্ড লেভেলিং যেটা অর্থাৎ যে অ্যাপ্লায়েন্সেস গুলো আছে যেমন টিভি লাইট ফ্যান এগুলো কতটুকু এফিসিয়েন্ট সেটাকে লেভেলিং করা আর তিন নম্বর যে বড় প্রোগ্রাম যেটা সেটা আমরা আজকের বিষয়বস্তু সেটা হচ্ছে এনার্জি এফিসিয়েন্সি ইন বিল্ডিং তো বিল্ডিং এ আসলে যেটা আমরা রেটিং প্রোগ্রাম আমরা পরে নাম দিয়ে পড়েছি আপনাদের তো আজকে আসলে আমরা এটা নিয়ে বলবো আর এই উপরে তিনটাকে আসলে মানে সাপোর্ট করার জন্য আরেকটা প্রোগ্রাম তারা আইডেন্টিফাই করেছিল আমাদের মাস্টার প্ল্যানে সেটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিং প্রোগ্রাম অর্থাৎ প্রণোদন বা ইনসেনটিভ অর্থাৎ এই তিনটাকে চলতে চলতে গেলে ভালো করে আমাদের আসলে ফাইন্যান্সিং ফাইনান্সিয়াল ইনসেনটিভ দরকার সেটার জন্য একটা আমরা একটা ইনসেনটিভ প্রোগ্রাম এটাও এখন চালু হয়েছে গত 3 বছর ধরে এটা আমরা জাইকার সহায়তা একটা প্রজেক্ট আমরা অলরেডি করেছি এটা 100 মিলিয়ন ডলারের প্রথম ছিল এখন 200 মিলিয়ন আরো অ্যাড হচ্ছে এখন তো 300 মিলিয়ন ডলার একটা বড় প্রোগ্রাম চলছে আর লাস্টলি সবকিছু মিলিয়ে যেটা হয় যে সবাইকে অ্যাওয়ার করা বা জানানো আসলে আজকে যে কথাটা বলছি আসলে সেটা আসলে এই লাস্ট প্রোগ্রামের যেটা এনার্জি এফিসিয়েন্সি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আজকে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের আওতায় আসলে কথাটা বলছি সো একটা জিনিস কিন্তু আমরা খেয়াল করি বিল্ডিং সেক্টর কার্বন ইমিশন গ্লোবাল কার্বন ইমিশনের কিন্তু 
অলমোস্ট ফিফটি পার্সেন্ট কিন্তু আমরা বিল্ডিং কিন্তু থেকে আসে এবং এটা কিন্তু শুধু বিল্ডিং এর পুরো লাইফ সাইকেল যদি আমরা চিন্তা করি তার সেক্ষেত্রে অন্য অন্য সেক্টর থেকে ট্রান্সপোর্টেশন বড় সেক্টর কিন্তু বিল্ডিং আসলে অলমোস্ট ফিফটি পার্সেন্ট যদি দেখি তার মানে বিল্ডিং সেক্টর থেকে যদি আমরা আমাদের এনার্জি এফিসিয়েন্সি এনশিওর করতে পারি তাহলে কার্বন ইমিশন কিন্তু আমরা খুব ইজিলি কমাতে পারি এটা ভাববার বিষয় আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি দেখি আমাদের দুইটা গ্রাফ দেখতে পাচ্ছি দেখাচ্ছি এখানে একটা হচ্ছে আসলে আমাদের ইলেকট্রিসিটি কনজামশন জেনারেশন একটা দুই হাজার পর্যন্ত যেহেতু ডাটা আছে এখানে আর একটা হচ্ছে আমাদের কনস্ট্রাকশন কিভাবে হচ্ছে আরবানাইজেশন কিভাবে হচ্ছে দুইটাই কিন্তু আমাদের আসলে বাড়ছে অর্থাৎ এই দুইটা কিন্তু একটার সাথে একটা খুব জড়িত যত আমাদের আসলে আরবানাইজেশন হবে আমাদের এনার্জি কনজামশন কিন্তু আমাদের তত বাড়বে আমাদের জেনারেশন বেশি করতে হবে সো এই সবকিছু আসলে আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ তো সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আসলে আমরা এই রেটিং সিস্টেমটা নিয়ে আসলে ডেভেলপ করার চিন্তা ভাবনা করি সো এখন আমরা দেখি আসলে আমাদের এক্সিস্টিং পলিসি গুলো কি আছে বিল্ডিং 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 সেক্টরে বিশেষ করে আমাদের আসলে বিল্ডিং সেক্টরের মাদার যে পলিসি সেটা হচ্ছে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন অ্যাক্ট নাইনটিন ফিফটি টু দুইটা আমাদের রুলস আছে একটা হচ্ছে আমাদের বিএনবিসি বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড যেটা আমরা নাইনটিন আমরা প্রথম তৈরি করেছি এবং দুই সালে যেটা গেজেট হয়েছে ওটাকে আমরা আপডেট করা শুরু করেছিলাম দুই হাজার দশে এখন পর্যন্ত ভারতে ফার্স্ট ড্রাফ্ট হয়েছে এখন বিশ সাল এখনো হয়নি বাট ডিএনবিসিতে আসলে আমরা কিন্তু নতুন নতুন কিছু জিনিস কিন্তু আমরা এনেছি এখন আমরা রুফ ইনসুলেশন বিষয়গুলো ছিল না এবং বিএনবিসিতে এনার্জি এফিসিয়েন্সি বা এনার্জি অ্যান্ড অ্যাটমসফিয়ার এই বিষয়টি কিন্তু আরো বেশি আগে থেকে কিন্তু একদম পার্টিকুলারলি আরো এই বিষয়টাকে আরো বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে এবার ইনডোর এনভারনমেন্ট কোয়ালিটি এগুলো ছিল বেসিক জিনিস কিছু ছিল বাট এটাকে আরো বেশি স্ট্রিমিন করা হয়েছে আর অন্যদিকে আমরা যদি আমাদের ঢাকা মহানগর নির্মাণ বিধিমালা যদি দেখি এটা প্রথমে ছিল যে আমাদের একটা ছিয়ানব্বই বিধিমালা তো সেটা থেকে আসলে দুই হাজার ছয় অ্যাকচুয়ালি আমরা এটার একটা ভার্সন আসে বাট এটা ফাইনাল হয় দুই হাজার আটে তো আসলে ছিয়ানব্বই বিধিমালা আসলে সেট ব্যাক ছাড়া কিন্তু আসলে এই সাস্টেনেবিলিটি গ্রিন এগুলোর প্রতি তেমন কিছু নাই আসলে বেসিক্যালি সেট ব্যাকটাই ছিল আর দুই হাজার আটে এসে যেটা যোগ হলো একটা হচ্ছে ফ্লোর রেশিওটা যোগ হলো সেখানে বিধিমালাও কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের যে সাস্টেনেবিলিটি বলি বা গ্রিন বলি এদিকে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে আর কি আমাদের গভর্নমেন্টের চিন্তা ভাবনা এদিকে তো এখন গ্রিন বিল্ডিং বলতে কি বুঝি গ্রিন বিল্ডিং খুব সোজা আর কি মানে কঠিন না এটা দুইটা বাক্যে সে ওরা বলেছে ওয়ার্ল্ড গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল যে আসলে পজিটিভ ইম্প্যাক্ট অন নেচার মানে এইটাকে করতে যা লাগে আর কি যদি আমাদের আমাদের বিল্ডিং এ সেগুলো এনশিওর করতে পারি এবং নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট যেগুলো সেগুলো কমানো তো এই দুইটাকে করতে গেলে আসলে কি কি দরকার অনেকগুলো পয়েন্ট তারা বলেছে তার মধ্যে মেজর যে দুইটা আমি বারবার ওই দুইটা জায়গাটাই আমি ইনফেসিস দিব কারণ যেহেতু শ্রেডা এই রেটিং সিস্টেমটা করেছে ডি রেটিং সিস্টেম শ্রেডা যেহেতু এনার্জি নিশ্চয় এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ারের একটা ডিপার্টমেন্ট তো তাদের কিন্তু মেইন ফোকাস এই রেটিং কিন্তু এনার্জি ওয়াটার এনার্জি সেভিংসটা মেইন ওয়ার রিনিউয়েবল এনার্জি ইনকর্পোরেশন ছিল তো ওটা করতে যে আমরা দেখলাম যে আসলে অনেকে আবার অন্য অন্য আসপেক্টগুলো আসলে তার না করলে যেটা হয় যে অপূর্ণ একটা বা অসম্পূর্ণ একটা রেটিং সিস্টেম হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা আসলে অন্য অন্য জিনিসগুলো কভার করেছি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের রেটিং সিস্টেম এনার্জিটা খুব বেশি মানে ওইটাতে ওয়েটেজটা অনেক বেশি তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং কাউন্সিল প্রথম দুইটা পয়েন্ট যেটা বলছি আমি লাল রেড মার্ক করেছি একটা হচ্ছে মানে ইফিসিয়েন্ট ইউজ অফ এনার্জি ওয়াটার অ্যান্ড আদার রিসোর্সেস তো মানে এই ইফিসিয়েন্সি অ্যাচিভ করার বাইরে আসলে এটা একটা প্রধান মানে লক্ষ্য আসলে আমাদের রেটিং এ কাছাকাছি সব আমি একটা স্লাইডে দেখাবো আসলে এটা কতটা সিমিলারিটি বা ডিসিমিলিটি আছে আমাদের এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারে যে আমরা আসলে কেন নিজস্ব গ্রিন বিল্ডিং রেটিং করলাম বা করতে যাচ্ছি একটা হচ্ছে যে আসলে আমাদের পৃথিবীর সব দেশে অলমোস্ট সব দেশে আছে ইভেন ইন্ডিয়াতে অনেকগুলো রেটিং স্কিম নিজস্ব এবং বাংলাদেশে একটা থাকতে অন্য আপনার আরো তিন চারটা হতে পারে কোনো বাধা নেই ইন্ডিয়াতে যেমন আছে তো একটা মূল কারণ ছিল আসলে আমরা যেটা চিন্তা করেছিলাম যে আমরা যদি দেখি এ পর্যন্ত আমাদের মার্কেট কোন দিকে যাচ্ছে আমাদের মার্কেট কিন্তু গ্রিন ফ্যাক্টরি বা ইন্ডাস্ট্রি বা বিল্ডিং এর দিকে কিন্তু আমাদের অনেক ঝুঁকছে তা
এটা একটা খুব পজিটিভ দিক কিন্তু পজিটিভ দিকের সাথেও একটা জিনিস আপনারা যদি দেখেন অলমোস্ট প্রায় 700 মানে 678 মানে 700 778টা বিল্ডিং অলরেডি আমরা রেজিস্ট্রেশন করেছি আমাদের ইনো ফ্যাক্টরি বানানোর বিল্ডিং ধরে এবং 139টা এর মধ্যে সার্টিফাইড তো এটা যদি আমি ক্যালকুলেট করি হিসাব করি বেশি ভাই গোল্ড গোল্ড সার্টিফিকেশনের দিকে আমাদের বেশি অর্থাৎ আমাদের হাই এন্ড বিল্ডিং বা ভালো বিল্ডিং করার ক্ষেত্রে কিন্তু সবার আগ্রহ এটা একটা দেখা যাচ্ছে তো এটা যদি দেখি যে আসলে আমরা কত টাকার জন্য আমরা আমেরিকাকে দিচ্ছি আমরা একটা খুব বেসিক হিসাব করে আগে অবশ্য রেট কম ছিল এখন 500 ডলার আছে রেজিস্ট্রেশন ফিস তো সেই হিসাব করে এভারেজ করলে আমরা দেখব যে প্রায় 9 লাখ ডলার পর্যন্ত মতো আমরা আমরা ইউজিবিসি কে অলরেডি আমরা দিয়ে ফেলে দিয়েছি আমরা দিয়েছি শুধু রেজিস্ট্রেশন পারপাস আর যদি প্রত্যেকটা বিল্ডিং আমরা অ্যাট লিস্ট 10000 ডলার করে ধরি আমাদের খরচ সার্টিফিকেশন কস্ট তাহলে দেখবেন যে প্রায় অলমোস্ট 70 70 লাখ ডলার আমরা কিন্তু এখন लोकाली कारण মেন গোল ছিল এনার্জি কনজাম্পশনটা কমানো তারপর একটা বেসলাইন তৈরি করছে আসলে আমরা কোন কোন ধরনের বিল্ডিং কে ধরব বা আমাদের এনার্জি কনজাম্পশন বেসলাইন কত হবে সেটা এখন ধরেছি ধরে সেখান থেকে ইমপ্রুভমেন্ট কত টুকু হবে সেটাও আমরা চিন্তা করেছি এন্ড আমরা টার্গেট সেট করেছি তো এই ভাবে কিন্তু আমরা আমাদের পুরো মানে মেথড যেটা একটা গাইডলাইন প্রিপারেশন লাগে এবং যে পলিসি ব্যারিয়ার ছিল সেটাকে আমরা এবং টেকনোলজি হবে এবং সবচেয়ে বড় যে যা আসলে আমাদের মার্কেট অ্যানালাইসিস বা মার্কেট স্টে সেটা আমরা করছি আমি যদি এখানে এটা ওইভাবে আনিনি বাট বিহাইন্ড কিন্তু এটা হয়তো ছোট একটা বই কিন্তু আসলে বিহাইন্ডে অনেক বড় এফোর্ট দিয়ে কাজটা করতে হচ্ছে সো এটা একটা কালেকশন ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আসলে ইলেকট্রিক বিল বা যেটা আমরা বিভিন্ন অফিস বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি বিল্ডিং এবং আমরা রেসিডেনশিয়াল বিল্ডিং এনার্জি ডেটা কালেকশন করেছি দেন আমরা দেখেছি আসলে যেমন প্যান প্যাসিফিক সোনার হোটেলে আমরা ডাটা কালেকশন করতে যে আমরা খুব মজার মজার তথ্য পেয়েছি আর কি মানে জাস্ট এমন একটা জাস্ট সিম্পল টেকনোলজির অভাবে তারা প্রত্যেক রুমে এসি সব সময় চালায় রাখে রাখতো মানে যার জন্য এনার্জি কনজাম্পশন হিলস খরচ বেশি কস্ট বেশি জাস্ট এই ছোট ছোট ইন্টার এবং তখন আমরা তাদেরকে যখন নতুন একটা টেকনোলজি সাজেস্ট করলাম তখন কিন্তু তারা ওই সেগুলোকে রিডিউস করলো করে কিন্তু তাদের এখন এনার্জি কনজাম্পশন 30% তার ইনস্ট কমাতে পেরেছে সো এরকম এই মজার মজার ঘটনা ঘটেছে আসলে আমাদের আসলে এনার্জি লসটা আসলে বেশিরভাগ আমাদের টেকনোলজি থেকে আমাদের অ্যাওয়ারনেসের জন্য একটা বড় একটা অংশ লস হয় তো আমরা আসলে এনার্জি অডিট করলে সেই বিষয়গুলো কিন্তু খুব সহজে জানতে পারি হ্যাঁ এখন আমরা যদি দেখি যে আমরা যে বিল্ডিং গুলো সার্ভে করেছিলাম ঢাকা শহরে আমরা বিভিন্ন ক্যাটাগরি ছয়টা ক্যাটাগরি মানে বিল্ডিং আমরা ঢাকা শহরে হাই রাইজ বিল্ডিং হাই এন্ড বিল্ডিং আমরা করেছিলাম টোটাল 30 বিল্ডিংস এবং আমরা যখন সার্ভেটা করেছি তখন আমাদের টার্গেট বিল্ডিং এর বয়স অ্যাট লিস্ট 10 বছর পুরাতন বিল্ডিং হতে হবে কারণ নতুন বিল্ডিং আসলে বেস টাইম হয়ে স্টাডি করলে ডেটা গুলো হয়ে অ্যাকিউরেট আসে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু 10 বছর পুরাতন হাই এন্ড বিল্ডিং হাই রাইজ বিল্ডিং আসলে পাওয়ার মুশকিল ইউনিভার্সিটি এয়ার কন্ডিশন ইউনিভার্সিটি স্পেস গ্লো কমোস তারপরে আমরা পিস্টা বিল্ডিং আমরা করেছিলাম তখন ঢাকা শহরে করেছি এটা একটা লিমিটেশন আমাদের डेफिनेटলি রেটিং এর লিমিটেশন অনেকগুলো আছে তার মধ্যে এটা একটা বড় লিমিটেশন হচ্ছে আমাদের মানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডিটা আরো বেশি হয়তো করা করতে পারলে ভালো তো সেটা আমাদের লিমিটেশন আছে কম তো সেখানতে আমরা যে যেটা দেখেছি আসলে আমাদের 277 কিলোওয়াট আওয়ার পার মিটার স্কয়ার পার ইয়ার এটা আমাদের এনার্জি কনজাম্পশন এটা অনেক বেশি আসলে আশেপাশে সিঙ্গাপুর ওরা আসলে 150 কিলোওয়াট আওয়ার মিটার পার স্কয়ার পার ইয়ার এরকম করে चिंता कर আমাদের পশ্চিম দিকে ওয়েস্ট ফেসিং বিল্ডিং প্রচুর গ্লাস বিল্ডিং আছে বিশেষ ভাগই সিঙ্গেল গ্লেজ তো এই ঘটনাগুলো কিন্তু আমাদের বিল্ডিং এ আছে যার জন্য আমাদের এনার্জি কনজাম্পশন অনেক বেশি 
সো আমরা রেটিংটা করতে গেলে আমাদের কি কি দরকার আমাদের আসলে একটা রেজিডেন্ট বডি দরকার যে সেক্রেটারি রেট দরকার সেটা সেটা হয়তো সেটা এর কাজ করবে আমাদের নিজেদের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট করা দরকার আমাদের আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং আমাদের অন্য অন্য ডেভেলপারস ইউজার যারা আছে তাদের কি আসলে এই রেটিংস ফেয়ার করা কারণ যেটা হচ্ছে লিড বন জিনিস হয় কি ওটা বাইরে কিছু কনসালটেন্ট বেশি কাজ করেন বা এখানে কিছু কনসালটেন্ট আছেন যারা কাজ করছেন খুব ভালো কাজ করছেন কিন্তু যেটা এখন আসলে সর্বজনীন হয়নি আমাদের সব আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার ওই ভিতরে ঢুকেন নিবা ঢুকতে পারছেন না বিভিন্ন কারণে তো ওই হয়তো রিসোর্স বা ম্যাটেরিয়ালস এর এগুলো अवेलेबिलिटी কারণে সো আমাদের ওটা একটা টার্গেট আমরা ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট করতে কাজ করব আমরা ইনসেনটিভ নিয়ে খুব বেশি ফোকাস আমাদের এখানে বেশি কারণ আমরা জানি যে ইনসেনটিভ না দিলে আসলে বাংলাদেশে মার্কেটে খুব বেশি কাজ করেন এবং মার্কেট রিড এবং মার্কেট তৈরি তৈরি করা অর্থাৎ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস টেকনোলজি গুলো আছে সেগুলো সব যদি আমি ইম্পোর্ট করে আনি আমার একটা রেটিং সিস্টেম বানালাম সবগুলো আমাকে ইম্পোর্ট করে আনতে হচ্ছে প্রোডাক্ট বা টেকনোলজি গুলো ইকুইপমেন্ট গুলো তাহলে সেটা আসলে মার্কেট খুব ফ্রেন্ডলি হবে না এবং আমাদের লোকাল যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট সেটাকে সাপোর্ট করবে তো আমরা আমাদের বেস ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা সেভাবে রেখেছি যাতে আমাদের লোকাল প্রোডাক্ট বা লোকাল ম্যাটেরিয়াল সামান্য একটু ইন্টারভেনশন করব বা একটু চেঞ্জ করলেই সেগুলো যাতে কমপ্লাই করতে পারে লোকালি अवेलेबल ম্যাটেরিয়াল যাতে পায় আর অ্যাওয়ারনেস এর তো একটা বড় বিষয় আছে যেটা বারবার আসছে সো আমরা যে টার্গেট আসলে আমরা যেটা করেছি আমরা আমরা যে 30% আমরা আমাদের যে বেস ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এনার্জি কনজাম্পশন সেখানে 30% আমরা এনার্জি আমরা সেভ করব যেটা আমরা আমরা বিভিন্ন অডিট থেকে দেখেছি যে আসলে খুব সহজে করা সম্ভব ওয়াটার সেভিংস আমরা 20% করতে পারি খুব ইজিলি কারণ আমরা অনেক ওয়াটার খরচ করি আমরা আরো বেশি পারি আসলে 50% পারি কিন্তু কারণ আমরা শাওয়ারে যখন যাই সাবান যখন গোসল করি গোসল করে যখন সাবান মাখি তখন কিন্তু শাওয়ার ছেড়ে রাখি সকালবেলা ব্রাশ যখন করি তখন কিন্তু বেসিনটা ছেড়ে রাখি ট্যাপ বেসিনে ট্যাপটা ছেড়ে রাখি তো আমরা যদি আওয়ার কই বা অটোমে সেন্সর বেসড কোনো কিছু হয়তো বাসা বাইতে হবে না কিন্তু হোটেল বা অন্য জায়গায় কমার্শিয়াল স্পেসে যাই তো সব মিলিয়ে আমরা 20% খুব ইজিলি আমরা করতে পারো এবং ম্যাটেরিয়ালস এর ক্ষেত্রে যেটা হয় আসলে আমরা ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুব বেশি ক্যালকুলেটিভ না আমরা ওয়েস্টেজ হয় আমরা ক্যালকুলেশন করে অনেক সময় ভালো এখন হাই এন্ড বিল্ডিং যেগুলো হচ্ছে ঢাকাতে সেগুলো তো হয় কিন্তু বাট কি বলবো ওয়াইড রেঞ্জে যে কনস্ট্রাকশন হয় সেখানে কিন্তু এগুলো ওইভাবে কিন্তু আমাদের ওই কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো আমাদের খুব বেশি আমরা সাপোর্ট পাচ্ছি না বা ম্যাটেরিয়ালস ওয়েস্টেজ অনেক বেশি সো এখন আমরা আসলে এইগুলো প্যারালালি আমরা সেই ইমপ্রুভমেন্ট কি চাই আমরা ইমপ্রুভমেন্ট চাই ইনডোর এনवायरमेंट কোয়ালিটিটা আরো ইমপ্রুভ করুক অকুপেন্ট হেলথ সেফটিটা এনসিওর হোক এবং কনস্ট্রাকশন কোয়ালিটিটাও যাতে আরো বেটার হয় সরি সো তারপর যে আমরা যে রেটিং সিস্টেমটা আমরা বি আমরা আসলে বিল্ডিং এনার্জি এন্ড এনवायरमेंट রেটিং এনার্জি এফিসিয়েন্সি এন্ড এনवायरमेंट রেটিং এখন বলছি এর আগে অ্যাকচুয়ালি এটা বেসিক্যালি একটা ড্রাফট যেটা আছে অফিশিয়াল ড্রাফট আছে সেখানে কিন্তু নামটা আছে বি ডাবল ইয়ার শুনতে বেয়ার বেয়ার লাগে এইজন্য আসলে আমরা পরে ই বেশি লাগিয়েছি বি ট্রিপল ই আর লাগিয়েছি যাতে বেয়ার না লাগে বিরি লাগে আর কি তো সেখানে আমরা আমাদের রেটিং এ আমরা টোটাল 150 পয়েন্ট 150 পয়েন্ট আমরা টোটাল আমরা করেছি এটা আমরা নতুন রিভাইজ করছি আমরা আরেকটু কমাবো বা একটু কমিয়ে আরো আনবো কারণ অনেক বেশি অনেকের কাছে অনেক ধরনের ফিডব্যাক পাচ্ছি স্টেক হোল্ডারদের কাছ থেকে তারা বলছে অনেক বেশি হয়ে গেছে সেটাকে আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করছি তো সেখানে আমরা যেটা দেখেছি আমরা দেখেছি একটু সবচেয়ে বেশি আমরা আমি বারবার বলেছি যে আমাদের মেইন ফোকাস আছে এনার্জি ম্যানেজমেন্ট বা এনার্জি এফিসিয়েন্সি এর উপর সেখানে আমরা টোটাল 64 পয়েন্ট রেখেছি তার মধ্যে 20 পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের নেট জিরো বিল্ডিং এর জন্য আমরা এক্সট্রা রেখেছি যে যদি কেউ নেট জিরো বিল্ডিং করে ইউ উইল গেট ডাইরেক্ট 20 পয়েন্টস এই তারপরে আমাদের আছে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সেখানে 15 পয়েন্টস আছে কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্ট তার জন্য 22 পয়েন্টস ইনডোর এনवायरमेंटের জন্য 12 পয়েন্ট কনস্ট্রাকশন হেলথ সেফটি জন্য 6 পয়েন্ট এবং সিএসআর এর জন্য 2 পয়েন্ট এই সিএসআর টা এটা একটা ইউনিক দিক আমাদের রেটিং এর এটা নতুন মানে এটা আমাদের রেটিং আছে ইনোভেশনের জন্য 5 পয়েন্ট আছে এবং প্রজেক্ট সাইট ম্যানেজমেন্টের জন্য 20 পয়েন্ট এবং আরেকটা নতুন আরেকটা জিনিস আছে ম্যানেজমেন্ট এন্ড প্ল্যানিং সেটার জন্য আবার আমাদের 4 পয়েন্ট আমরা আছে তো আমি এই এটা আর ডিটেইলে যে যাই তাহলে ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানিং যে চার পয়েন্ট এটা আসলে প্রফেশনাল সারি এলিজিবল যেমন আমাদের ইনস্টিটিউট ইঞ্জিনিয়ার্স ইন মেম্বার আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তারা আসলে এজ এ কনসালটেন্ট কাজ করে বাট বিজনেস ক্যান এনিওয়ান ক্যান ডু দ্য বিজনেস বাট এজ এ লিড লিডার মতো আমাদের বিড এক্সপার্ট যদি কেউ হতে চায় বা আমাদের বিড এর যে এলিস্টেড প্রফেশন তার আসলে এই ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা একটা টেকনিক্যাল
বিএনপিসি এর সাথে কিন্তু প্যারালালি আমরা আসছে এই স্ট্যান্ডার্ডটাকে আমরা সেখানে আমরা এখানে রেখেছি এখন যে ম্যানেজমেন্ট এন্ড প্ল্যানিং আমি যে আগে যেটা বলেছি ফোর পয়েন্টস তার মধ্যে কিন্তু দেখেন ইউজড বাই স্ট্রেডা রিকগনাইজড বাই আইবি আইবি এরকম প্রফেশনাল ক্ষেত্রে বলা আছে এটা একটা আমাদের পয়েন্ট দেন সাইট ম্যানেজমেন্টে যদি আমি যাই প্রজেক্ট সাইট ম্যানেজ প্রজেক্ট সাইট ম্যানেজমেন্টে আমাদের অন্য অন্য রেটিং সিস্টেমে অন্য অন্য দেশের আমি একটা ডিফারেন্স দেখাবো সবগুলোর মধ্যে মিল আমিল কোথায় করতে হবে অনেকে অবশ্য কমেন্ট করেছিলেন যে এটা কি লিডার মতো বা লিডার কপি বা এটা এটা হয়তো আরো অন্য অন্য রেটিং এর সাথে কো মেলে তো আসলে বেসিক্যালি পৃথিবীর সব রেটিং এ বিএপি দিয়ে কাঁচা কাচি আর কি বেসিক জিনিসগুলো একই তো সেখানে আমরা কিন্তু দেখেন এখানে আমরা যেটা করেছি বেসিক জিনিস কাঁচা কাচি আর ওপেন স্পেস ম্যানেজমেন্ট থেকে মানে প্রথমে সাইট সারাউন্ডিংস এন্ড ম্যানেজমেন্ট থেকে অ্যাসেসমেন্ট শুরু করে সিলেন্ট সাইট ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড প্রোটেক্ট ইস হ্যাবিটেট এই বিষয়গুলো আছে এবং টোটালি আমরা এখানে 9 পয়েন্ট কিন্তু 19 পয়েন্ট আমরা এখানে আমরা এড করেছি দেন ওয়াটার ম্যানেজমেন্টে আমরা যেটা করেছি ওয়াটার মিটারিং টাও রেখেছি এবং এবং এখানে ওয়াটার ম্যানেজমেন্টে 15 পয়েন্ট এবং কিছু কিছু জিনিস কিন্তু আমরা যে আমরা যে ইকুইপমেন্ট ম্যাটেরিয়ালস কথা বলছি যে ইফিসিয়েন্সি বেসলাইন বেসলাইন কিন্তু আসলে লিডার বেসলাইনের সাথে আমাদের বেসলাইন মিলবে না আসলে ওদের বেসলাইন একটু অনেক হাই আমাদের তো অনেক রিল্যাক্টেন্ট কারণ কারণ হচ্ছে আমরা আসলে চাই যে প্রথমে আমাদের টেকনোলজি গুলো সেগুলোতে মানুষ কমপ্লাই করুক পরে হয়তো আস্তে আস্তে এগুলোকে আমরা ইমপ্রুভমেন্টের দিকে যাব দেন এনার্জি ম্যানেজমেন্ট তো আমরা এখানে এজ ইউজুয়াল আছে আমাদের আমাদের যেমন লিডার একটা বা অন্য রেটিং একটা জিনিস যেটা ম্যান্ডেটরি সেটা যেন পয়েন্ট নাই কিন্তু আমাদের ম্যান্ডেটরি যে পয়েন্ট গুলো ক্রেডিট গুলো আছে সেগুলো যদি কেউ অ্যাটেম্প করে বা নেয় তাহলে সেখানেও তাদের অ্যাট লিস্ট মিনিমাম পয়েন্ট আছে আর কি তো পয়েন্টের বাইরে কোনো কিছু না এইজন্য আমাদের পয়েন্ট গুলো অনেক বেশি আর সো আমরা যেটা এখানে দেখাচ্ছি নেট জিরো বিল্ডিং এবং গ্রিন পাওয়ার এই দুটাতে কিন্তু আমাদের পয়েন্ট বেশি এবং আর একটা জিনিস আমাদের এই রেটিং এ একটা বড় জিনিস যেই প্রোডাক্ট বা টেকনোলজি কিনতে আসলে ইনভেস্টমেন্ট বেশি লাগবে সেটা ওয়েট ইজ দা পয়েন্ট বেশি আর যাতে আমরা হয়তো কারণ অনেকটাকে যেটা হয় যে গ্রিন বিল্ডিং করতে গেলে মানুষ আসলে চিন্তা করে যে এটার ইনভেস্টমেন্ট কত এবং बेनिफिटটা কত তো তার জন্য আমাদের আরেকটা প্যারামিটার আমরা ক্রাইটেরিয়া সেট করেছিলাম যে যে টেকনোলজিটা কিনতে আসলে বেশি টাকা বা বেশি ইনভেস্টমেন্ট লাগে বা সেটা আবার बेनिफिटটাও বেশি দেয় সেগুলোতে আমরা ওয়েটেজটা বেশি দেব আর তো নেট জিরো এনার্জি বিল্ডিং মানে হচ্ছে আপনি রিনিউয়েবল এনার্জি দিয়ে আপনি বিল্ডিং দিয়ে করবেন সোলার পাওয়ার এবং অন্যান্য উইন্ড পাওয়ার সোর্স থেকে করবেন তো এটা তো ইনভেস্টমেন্ট বেশি তো সেই জন্য আসলে যদি ফুল কেউ করতে পারে 100% নেট জিরো বিল্ডিং করতে পারে তার ভাষা তাহলে আর অফিস উইল গেট 20 পয়েন্টস এইভাবে ইনডোর এনভায়রনমেন্ট এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা 12 পয়েন্টস আমরা এখানে দিয়েছি কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্টেও আমাদের সিমিলার আমি যখন সার্টিফাইড উডের কথা যেটা হয় যে অনেকে বলে যে বাংলাদেশে সার্টিফাইড উড কোথায় পাবো আসলে কিছু কিছু আমরা রেটিং করতে যেটা দেখেছি আসলে বাইরে যেটা হয় ওদের অনেক ফ্যাসিলিটিস আছে আমাদের রিসোর্সের লিমিটেশন আছে আমাদের আমাদের এস্টাবলিশমেন্টের লিমিটেশন আছে তো আমরা আমাদের ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে আমরা ওদের সাথে কথা বলে আমরা দেখেছি যে ওরা যদি কোনো সার্টিফিকেশন কথা দিতে পারে লোকাল উডের উডের আবার সেখানে আমরা হয়তো বাইরে যেটা হয় প্ল্যান্টেশনটা খুব মানে কন্ট্রোল প্ল্যান্টেশন করে ওইভাবে মেইনটেইন করে ওদের গার্ডেন করে সেখান থেকে সার্টিফাইড উড তৈরি হয় তো আমাদের কোনো সুযোগ নেই আমরা যেটা করেছি যে ওইটা প্যারালি ওটা কমপ্লাই করবে প্লাস কেউ যদি এখানে ওরকম হয়তো শর্ট লাইফের যেমন 15 বছর লাইফ সাইকেলে কোন কার্ড টা ইউজ করে এবং সেটা যদি ডিএফএ সার্টিফাই করে তাহলে বাংলাদেশ ফরেস্ট ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাহলে তাহলে আমরা সেটা অ্যাকসেপ্ট করব সো আমাদের এই লোকাল गवर्नमेंट বডিটাকে আসলে বিভিন্ন সময় তারা যাতে ওইগুলো কমপ্লাই করে সেভাবে করা সো এখন আমরা যদি দেখি তাহলে বিল্ডিং আমাদের যে বিড রেটিং সিস্টেমে আমরা আমরা যে পয়েন্ট গুলো আছে আমাদের কিন্তু তিনটা ক্যাটাগরি আছে ম্যান্ডেটরি দেন কিছু হচ্ছে ম্যান্ডেটরি এবং ভলান্টারি কিছু পোরশন আছে আমরা ম্যান্ডেটরি যে গ্রিন কালারে মার্ক করা মিক্সড ম্যান্ডেটরি এবং ভলান্টারি প্যারামিটার যেগুলো আছে সেগুলো দেখবেন যে একটু টেস্ট কালার বা আকাশী কালারে করা এবং ভলান্টারিটা অ্যাশ কালার তো আমাদের এই কোভিড সিচুয়েশনের পরে কিন্তু আমাদের একটা নতুন লার্নিং হচ্ছে আসলে আমরা যেমন ইনডোর আমরা কিন্তু বেসিক্যালি দেখেন कैनाडा গ্রিন গ্লোভস সাউথ কোরিয়া জি সিড যেটা আছে ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়াতে অনেকগুলো আছে তিনটাই ডিহা আই আইজিবিসি আই এজ এই তিনটা আছে
এই যে রেটিং গুলোর সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে আমাদের রেটিং কিন্তু যদি আমরা অনেকগুলো প্যারামিটার গুলো দেখি আমরা কিন্তু দেখব যে আমাদের ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান এনার্জি ম্যানেজমেন্ট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট সাইট ম্যানেজমেন্ট ইনডোর ম্যানেজমেন্ট কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্ট ইনোভেশন সিএসআর আমরা যদি সবগুলো করি সবগুলো কিন্তু আমাদের রেটিং এ আমরা কিছু কভার করেছি যেটা লিডে হয়তো ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানিং লিডের নাই আবার দেখা যাবে যে অন্য অন্য রেটিং এ হয়তো সিএসআর নাই বা ইনোভেশন নাই এরকম করে কর বাট আমরা মোটামুটি সবগুলো যতটুকু পেরেছি আমরা আমাদের বিভিন্ন সেক্টরকে আমরা কভার করার চেষ্টা করছি এবং যদি আমি এই বার চার্ট গুলো দেখি তাহলে দেখবেন সবচেয়ে বেশি মানে ইনফ্লেসিস কিন্তু আমাদের 43% আমরা এনার্জির উপর দিয়েছি যেটা অন্য সব দেশ পৃথিবীর অন্য দেশ থেকে আমাদেরটা বেশি কারণ হচ্ছে আমাদের আসলে ওই गवर्नमेंटের ফোকাসটা ওই জায়গাটাই বেশি ছিল যে আমরা আসলে এনার্জি কিভাবে সেভ করতে পারি তার জন্য আমাদের এই জায়গাটা আমরা ইনফ্লেসিসটা বেশি দিয়েছি সো আর একটা জিনিস যে আমাদের আসলে রেটিং সিস্টেম ভলান্টারি পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে কিন্তু ভলান্টারি মেনটেইন মিক্স করা আছে কেউ বিভিন্ন স্টেটে আমেরিকাতে বিভিন্ন স্টেটে হয়তো ভলান্টারি আছে কোথাও কোনো কোনো স্টেটে মেনটেইন আছে ইন্ডিয়াতেও তাই বাট বীর আমরা যেহেতু শুরু করছি আমরা প্রথমে ভলান্টারি দিয়ে শুরু করব এটা মার্কেট ডিসাইড করবে আমরা ভলান্টারি মেনটেইন করব এবং আমাদের ইনসেন্টিভ আমাদের প্ল্যানে আছে আপাতত আর আমাদের ম্যানেজমেন্ট ভেরিফিকেশন মনিটরিং ভেরিফিকেশন সিস্টেমটা এখন আমরা ওইভাবে তৈরি করতে করিনি আমাদের এটা অন প্রসেস আছে আসলে যার জন্য আসলে আমরা রেটিং গাইডলাইন তো তৈরি করেছি সার্টিফিকেশন এখন শুরু করতে পারি না এবং আমাদের এটা 5 বছর মানে লিড 5 বছর পর পর আসলে আমাদের রিনিউ করতে হবে আচ্ছা এবারে যেটা লেভেলের ডিজাইন কি হবে বা কি করব আমরা আসলে যেটা করেছি আসলে অনেকের স্টার রেটিং আছে অনেকের আবার গোল্ড প্লাটিনাম সিলভার আছে বাট আমাদের আমাদের জাতীয় ফুল শাপলা আমাদের শাপলা প্রতি আমরা সর্বোচ্চ পাঁচ শাপলা 100 থেকে 150 পয়েন্ট যারা পাবে তারা পাঁচ শাপলা পাবে এভাবে 81 থেকে 99 পেলে চারটা শাপলা এইভাবে আমরা এবং 50 থেকে 60 পেলে একটা শাপলা সো এটা হচ্ছে আমাদের রেটিং এর লেভেল এবং আমরা এরকম একটা স্পিকার আমরা হয়তো লেভেল সার্টিফিকেটের মতো করব যেটা বিল্ডিং এর গায়ে থাকবে যেখানে বিল্ডিং এর অন্য অন্য ডাটা গুলো এভারেজ অ্যানুয়াল এনার্জি কনজাম্পশন কত কতটুকু সেগুলো এট লিস্ট বেসিক ডাটা গুলো সেখানে থাকবে সো করব এটা একটা স্যাম্পল আসলে আমরা সো এবং আমাদের রেটিং সিস্টেমটা গাইডলাইন খুব আমরা যতটুকু সম্ভব সিম্পল করার রাখার চেষ্টা করেছি এক হচ্ছে আমরা যেটা চিন্তা করেছি আসলে মানে ক্রেডিট নেমটা কি সেটা যাতে খুব এক নজরে বসে একটা একদম গ্রাফ মানে টেবিলের আকারে তৈরি করা এবং এবং ক্রেডিট পয়েন্টসটা কি সেটা বলা এবং একটা মানে এটা আইডেন্টিফিকেশন একটা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার দিয়ে এবং কতগুলো পয়েন্টস এটার জন্য দুই পয়েন্ট আছে আবার যদি এটা তুমি অপশন থাকতো অপশনাল হয়তো এক দুই করে সেখানে আবার এখানে লেখা থাকতো এবং কি জন্য আমরা এটা করছি সেটা খুব সংক্ষেপে বলা এবং এলিজিবিলিটি কি আমরা কি কি মানে এটা পাস করতে কি কি লাগবে সেটা বলা এবং আমরা রিকোয়ার্ড ডকুমেন্ট কি আছে যে সাবমিশনের জন্য সেটা বলা অর্থাৎ এমন ভাবে তৈরি করা যাতে একদম যে ইংলিশ করতে পারে মোটামুটি বুঝে সে সেও অ্যাট লিস্ট আমাদের রেটিং সিস্টেমটা যাতে পড়ে একটা নিজের ইভেন কেউ যদি চাই নিজের বাড়িটা নিজে হয়তো সার্টিফিকেশন আন্ডারে যাবে বা করবে সে হয়তো রেডি করে একদম প্রফেশনাল হেল্প নিয়ে ফাইনালি সে সাবমিট করতে পারে ওই লেভেলে আমরা চিন্তা করছি যদিও কিছু অ্যানালিস সিমুলেশন বিষয় আছে এনার্জি সিমুলেশন বিষয় আছে ডেলেক্স সিমুলেশন বিষয় বিষয় সে কিন্তু হেল্প লাগবে বাট আদারওয়াইজ বেসিক ভাবে কিন্তু একটা বেসিক অ্যাসেসমেন্ট সে করতে পারে সো সাম ইউনিক ফিচার ফিচারস আছে আমাদের যে এটা অন্য কোন রেটিং সিস্টেমে ইমপ্যাক্ট ওভার ডাইরেক্টলি না যেমন আমরা নেট জিরো বিল্ডিং এরটা আমাদের রেটিং এ আছে আমরা বলছি যে নেট জিরো বিল্ডিং করলে এটা কোন করছি আমরা আমরা প্যাসিভ বিল্ডিং এর জন্য 10 পয়েন্টস এক্সট্রা অর্থাৎ কে যদি প্যাসিভ বিল্ডিং করে অর্থাৎ প্যাসিভ কুলিং সিস্টেমের মধ্যে আমি এয়ার কন্ডিশন বিল্ডিং ছাড়া যে থার্মাল কমফোর্ট তারা যদি এনসিওর করতে পারে তাহলে দে উইল গেট 10 পয়েন্টস এটা আমাদের রেটিং এ একটা ইউনিক জিনিস দেন আমরা যেটা বলেছি ফায়ার সেফটি কোন পৃথিবীর কোন রেটিং এ ফায়ার সেফটি নাই কিন্তু আমাদের যে ফায়ার হ্যাজার্ড হয় ইনসিডেন্ট হয় সো তার জন্য আমরা টু পয়েন্টস যদি নিউতে ফায়ার ড্রিল করে এবং ফায়ার সেফটি ইকুইপমেন্ট গুলো সেই যে প্রকিউর করে তাহলে তার জন্য দুই পয়েন্ট আছে এবং ক্লিন কুকিং অর্থাৎ আমাদের হোমস বা কেউ যে বাড়ি মানে তার জন্য আমাদের স্টেডার একটা পলিসি হচ্ছে আমাদের ইনক্লুড ক্লিন কুকিং স্টোভের একটা আমাদের প্রোগ্রাম আছে আইসিএস এর প্রোগ্রাম আছে সেটার জন্য আমাদের উন্নত চুলার প্রোগ্রাম থেকে আমাদের ওটাকে ইন্সপায়ার করার জন্য আমরা ক্লিন কুকিং তার জন্য এক পয়েন্ট আছে যেটা কেউ বাসা লাগে সেই চারটা ফিচার খুব ইউনিক আছে আমাদের তো এটা একটা প্রসেস যে প্রসেসে আসলে অন্য অন্য রেটিং ও প্রাইস এর কাছে প্রসেস থাকে যে রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে এবং সার্টিফিকেশন একটা প্রসেস কিভাবে সাবমিশন করবে সেটা আমাদের গাইডে বলা আছে তো আমি এই হচ
কেউ ইউজ করে তার পয়েন্ট ওয়েস্টেজ দিয়ে আছে প্রত্যেকটি ইকুইপমেন্টের পাশে এবং এরকম ভাবে যদি 30 পয়েন্টস পায় তাহলে সে এই পাস মার্কটা পাবে আর কি 30 পয়েন্টস তো সে কিন্তু এই লোনটা ফাইনান্সিংটা সে অ্যাক্সেস করতে পারবে তো এটাতে কিন্তু এখানে কিন্তু ওই রেটিং বলা আছে যে শ্রেডা যখন এই রেটিংটা তৈরি করবে বিড রেটিংটা তো বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু শুধু বিড রেটিং সিস্টেমের উপরে ফাইনান্স করবে এখন হয়তো লিড বন্ড নন রেটিং সিস্টেমে তারা ফাইনান্স করছে বাট তখন কিন্তু শুধু শ্রেডা রেটিং সিস্টেমটার উপরে ফাইনান্স করবে অর্থাৎ আমরা সাসটেইনেবল ফাইনান্সিং বা গ্রিন ফাইনান্সিং পেতে গেলে আমাদের এই শ্রেডা রেটিংটা তখন একটু হেল্প করবে সবাই এরপরে আমরা যেটা করেছি জাইকার সহায়তায় আমরা প্রায় আমি যেটা আগে বলছি 100 মিলিয়ন ডলার পর আমরা প্রোগ্রাম আমরা করেছি সেখানে বেসিক্যালি আমরা বিল্ডিংটা সরাসরি আনতে পারিনি কিন্তু বিল্ডিং ইকুইপমেন্টস আমরা এখানে ফাইনান্সিং আউটে এনেছি একটা হচ্ছে লোই গ্লাস এলিভেটর বিএমএস এবং আদার এনার্জিফিশিয়েন্ট টেকনোলজি সেটা ইট কলার বিএফএল দুটো ফাইনান্সিং স্টোর আছে তারা এটা ডিসবার্স করে ফান্ডটা কিন্তু সেটা ম্যানেজ করে ফান্ডটা আর এখানে নতুন যে ইনভেস্টমেন্ট আসছে 200 মিলিয়ন ডলার সেখানে আসলে আমাদের রেটিংটার কথা বলা আছে সো ডিউ সার্টিফাইড বিল্ডিং উইল গেট দ্য লোন এবং ওটা কিন্তু 4% ইন্টারেস্ট টার্গেটটা এরপর এডিবি অলরেডি 15 মিলিয়ন ডলার একটা পাইলট প্রজেক্ট আমাদের বিল্ডিং বিরের জন্য তারা আনছে তাদের ডিউ সার্টিফাইড বিল্ডিং এ তারা এনার্জি এফিসিয়েন্সি কাজ করবে সেটা এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অলরেডি একদম আমাদের সাপোর্ট দিচ্ছে শুরু করেছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছ থেকে তারা প্রথমে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স দিবে এবং পরে হয়তো একটা ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্ট এখানে হয়তো 100 মিলিয়ন ডলার একটা আরেকটা প্রজেক্ট আসবে সো আমাদের বি রেটিং সিস্টেমে শুধু অনেকগুলো ফাইনান্সিয়াল ইনসেনটিভ কিন্তু আসছে আর কি সামনে যদি আমরা যত দ্রুত শুরু করতে পারবো তত দ্রুত আসলে আসবে এর বাইরেও আমরা আরেকটা চিন্তা করছি যেটা হচ্ছে যে আসলে ফারের বেনিফিট যেটা আসলে আমরা আর্কিটেক্টদের জন্য বা আমাদের যে বিল্ডিং ওনা তাদের জন্য খুবই এটা আকর্ষণীয় হবে 5 টু 10% পার যদি এটা খুব আমাদের আইডিয়া লেভেলে এটা আসলে আমরা রাজুকে এখনো ওইভাবে অ্যাপ্রোচ করা হয়নি বাট আমাদের রেটিং সিস্টেম হলে আমরা गवर्नमेंट স্টেট আলোচনা করে আমাদের টার্গেট হচ্ছে 10% এডিশন 5 টু 10% এটা যদি হাইয়েস্ট রেটিং হয় পাঁচ সাতলা হয় তারা 10% পাবে আর হয়তো তিন সাতলা হয়তো পাঁচ পার্সেন্ট হয় তারপর এর মধ্যে একটা ই থাকবে আর কি এগুলো আছে সো এই ধরনের ইনসেন্টিভ নিয়ে আসলে আমরা আমরা কাজ করেছি আর এটাই ছিল প্রেজেন্টেশন ওভারঅল আমাদের বিরের উপরে থ্যাংক ইউ